ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓൾ ഇൻ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വരുന്നത് കേരള വാഴ്സേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് വിദേശ താരങ്ങൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിദേശ താരത്തിന് പേരെന്ന് പറയുന്നത് റബിൻ സുൽക്ക എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇദ്ദേഹം ഇറാഖി ഫുട്ബോളറാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നത് സെൻറ്റർ ബാക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് കറണ്ട് പൊസിഷനും സെൻറ്റർ ബാക്ക് തന്നെയാണ് അതായത് സെൻറ്റർ ബാക്കിൽ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീമിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്ര ചാൻസോ കളികളോ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച പ്രകടനം ആ ടീമിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇതിന് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു മികച്ച പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ഒരു മികച്ച ഡിഫെൻഡറാണ് ടിരിയയുടെ ഒപ്പം ഇതൊക്കെ എത്താവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡിഫെൻഡർ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ വിദേശ താരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറബ്യൻ താരമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അഹമ്മദ് അൽ സാലിഹ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡി ഡിഫെൻഡർ തന്നെയാണ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നത് ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ടി ഡി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ടി ഡിയുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ റദ്ദായതോടെ ടി ഡി മറ്റു ടീമിൽ ഐ എസ് എൽ ടീമിലേക്ക് പോയതോടെ ഇദ്ദേഹവുമായി ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വളരെയധികം ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണ് ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഒരു ന്യൂസായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരു ഏഷ്യൻ പ്ലെയറാണ് കാരണം അറബ്യൻ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് അതിനാൽ ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഏഷ്യൻ പ്ലെയറായി വരാനും സാധ്യത ഏറെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വിദേശ താരത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ജേക്കോബ പെപ്പർ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ആസ്ട്രേലിയൻ പ്ലെയറാണ് ആസ്ട്രേലിയൻ അണ്ടർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന ടീമിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ടീമിന് വേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ വളരെ അവസരം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച പ്രകടനം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീമിന് മുന്നേ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടീമിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ കളിച്ച കളികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച താരങ്ങൾ ആ ടീമിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ടീമിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഡിഫെൻസിവ് വേണ്ടി സെൻറ്റർ ബാക്കുമാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ബാക്കിന് വല്ല പരിക്കോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സെൻറ്റർ ബാക്കായി കളിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മളുടെ കേരള നമ്മളുടെ ബാംഗ്ലൂർ എഫ് ാലും പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ലിയോഡോ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ പോലെയായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുക ഇദ്ദേഹം മികച്ച ഡിഫെൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡർ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയെ പോലെ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡറാണ് അറ്റാക്കിങ് അധികം പോകാതെ ഡിഫെൻസിന് ഒരു കാവലിനടുത്തുണ്ടായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹവും ഏഷ്യൻ പ്ലെയർ ആയത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഏഷ്യൻ പ്ലെയർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഏഷ്യൻ പ്ലെയർ ഒരെണ്ണം വേണമെന്നാണ് നിയമം എന്നാൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ിലേക്ക് കിടക്കാം ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പല റൂമുകളിലും കൺഫർമേഷൻ വരെ കേട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ കിബി ഗുഗോന ലൈവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇദ്ദേഹം കേരള ചില താരങ്ങൾ മോഹൻ ബഗാൻ നിന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം കാരണം ചർച്ചകളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോകളും നമുക്ക് കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം ഏകദേശം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിട്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഈ താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ലിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ കിബിക്കോനെ പറഞ്ഞത് മോഹൻ ബഗാനത്തെ ചില താരങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മോഹൻ ബഗാനിൽ നിന്ന് ഫറ കോൺസിൽ വരാൻ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വി പി സുഖർ പിന്നെ മറ്റു
മറ്റ് ട്രാവലിങ്ങും മറ്റ് മറ്റ് നല്ല തരം വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും ഓൾ ഇൻ വൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലാതെ ഒരു ചാനലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴിലുള്ള വീഡിയോസും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ പോയി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കൂടുതൽ പ്രതിഷേധം നിർത്തുന്നു ഇ